നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ ഒരു ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സി എസ് എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗുകൾ കുറേ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ടാഗുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണെന്നും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് എസിനെ കുറിച്ചാണ് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി അതിന് കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കലാണ് നമ്മളിൻ്റെ ഇനി അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എസ് വെച്ചിട്ടാണ് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്കഡ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ സൈറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പൊക്കെ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റി ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് സ്റ്റൈലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ പോലെ തന്നെ സി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നുമല്ല അത് പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ ടാഗുകളെ ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ് സി എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേറെ നേരെ കടക്കല്ലേ സി എസ് എസിൻ്റെ കിടക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഒപ്പം ചെയ്തു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് തലയിലിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ കേട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പകുതിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ മാക്സിമം അത് ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ അറിയേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിടക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫോൾഡറാണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ടിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൗസിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ വിത്ത് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് കോഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോൾഡർ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ ഓപ്പണായി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടാണ് നിർത്തിയത് ഇവിടെ ചെയ്താണ് നിർത്തിയത് ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രോം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എളുപ്പത്തിന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സി എസ് എസിൻ്റെ കുറേ സ്റ്റൈലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ കിടക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി സി എസ് എസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൈല് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു വൃത്തിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യൽ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എച്ച് വണ്ടെ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റൈൽ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ ടാഗിനല്ലേ മാറ്റണ്ടേ എച്ച് വൺ ടാഗിനല്ലേ മാറ്റണ്ടേ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുക ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എച്ച് സി എസ് എസ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഏത് ടാഗിനാണോ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റൈലുകളായിട്ട് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാഗിന് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ ഒന്ന് കൊടുത്തു റെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെയും വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇൻലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ടാഗിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിലിഷ്ടംപോലെ സ്റ്റൈലിങ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും കുറേ സ്റ്റൈലിങ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിടാൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് അറിയും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് അറിയും അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഈ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഫയലിലേക്ക് മാറ്റും വേറൊരു ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫയലിലേക്ക് മാറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടി എം എൽ പേജുകൾക്ക് ഉള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയ ലാംഗ്വേജിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ സ്റ്റൈലുകളെ മാറ്റാൻ പോവുക ഓക്കെ ഈ ഈ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ ടാഗ് നമ്മൾ കട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റൈൽസ് ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫയലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുത്ത പേരാണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ആ അവിടെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഫയലിന് ഒരു സി എസ് ഫയലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലാണോ അതായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫയലിനെ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ വെച്ച് മാത്രമല്ല ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏത് എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് വെച്ചും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്കിങ് നടക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ സി എസ് എസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഫയലിലാണെങ്കിലും അത് അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സി എസ് എസ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചായിരുന്ന സ്റ്റൈല് കോപ്പി ചെയ്ത് റൺ സേവ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് സേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ റൺ ചെയ്തു പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക എഫക്റ്റ് ആവണില്ല ഇവിടെ കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് ആവണില്ല അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന നടക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലാണെങ്കിലും അത് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഏത് സി എസ് എസ് ഫയലാണെങ്കിലും ലിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഹെഡ് ടാഗിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല അത് എന്ത് ടൈപ്പാണെന്ന് കൊടുക്കണം സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ആണെന്ന്
ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഇതും നോക്കാൻ പോവുകയാണ് സി എസ് എസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ടാഗിൻ്റെ പേര് അതായത് ഏത് ടാഗിനാണോ ഞാൻ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുക കേളി ബ്രേസസ് തുറക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എച്ച് വണ്ണിനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരണം ഉണ്ടാക്കി ദിസ് ഈസ് അനദർ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടുത്തൊരു ഹെഡ് ടാ ഒരു ഹെഡിങ് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അതും സെയിം കളർ വരുന്നു കാരണം കാരണം ഞാനിവിടെ എച്ച് വൺ ടാഗിന് എച്ച് വൺ ടാഗ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ആ ര ആ എച്ച് വൺ ടാഗിനെയാണ് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായോ ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് അതായത് സി എസ് എസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന ടാഗിനുമാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് അതായത് ടാഗിൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് സി എസ് എസ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് സി എസ് എസ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ വേറെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് വേറെ മെത്തേഡുകൾ എന്തിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇത് റെഡ് കളറും എനിക്ക് ഇത് ബ്ലൂ കളറും വേണം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു എച്ച് വണ്ണും കൂടി എഴുതി എന്നിട്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂ എന്ന് എഴുതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ആവും തോന്നുന്നുണ്ടോ കണ്ട അതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നിൽക്കണം സി എസ് അവിടെ പ്രിഗർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇത് റെഡും ഇത് ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടാഗിന് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സി എസ് സ്റ്റൈലുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഐ ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ന ടാഗിന് ഒരു ഐ ഡി പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആ ഐ ഡി പേര് എന്തായിരിക്കണം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐ ഡി ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാഗിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഐ ഡിയുടെ പേര് വേറൊരു ടാഗിന് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അത് പ്രോഗ്രാം സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജാവ സ്ലിപ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ക്യാമൽ കേസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐഡിയ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമൽ കേസുള്ള ലെറ്റ് വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ക്യാമൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ വാക്കിൻ്റെ അതായത് ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ വാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ സ്മോളായിരിക്കും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മീൻസ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ ഡി ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഐ ഡീനെ നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് കൊടുക്കും ഹാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഹെഡിങ് വൺ അതായത് ഐ ഡിയുടെ പേര് എന്നിട്ട് എന്തിട്ടാ ഫിലി ബ്രേസസ് തുറക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ കളർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതായത് എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഈ എച്ച് വൺ ടാഗിന് റെഡ് കളർ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ എച്ച് വൺ ടാഗിൻ്റെ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കളർ റെഡ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി പക്ഷേ ഇവിടെ റെഡ് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരാതെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ സി എസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ടാഗിന് എനിക്ക് വേറെ കളർ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയും കൂടി കൊടുക്കണം ഹെഡിങ് ടു എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് ടു കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ബ്ലൂ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ബ്ലൂ കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റെഡും കിട്ടി എനിക്ക് ബ്ലൂവും കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇതല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം
ഹെഡിങ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോഴും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈം പോയിൻറ്റിങ് മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒന്ന് ടാഗ് നെയിം വെച്ചിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് നെയിം തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ടത് വർക്ക് ചെയ്യും സെയിം ആയിട്ടത് വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഏത് ടാഗിന് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ക്ലിയർ അല്ലേ വേറെ ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ല ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഡി മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് ഇനിയോട് ഞാൻ എച്ച് വൺ ടാഗ് എന്ന് കൊടുത്തു ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തു ദിസ് ഈസ് എ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ റാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് നെയിം കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ് നെയിമുകളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റാപ്പറിന് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ എച്ച് വൺ ടാഗിനും എനിക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റൈല് മാറണം പി ടാഗിനെയും എനിക്ക് സ്റ്റൈല് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയണം കേട്ടോ റാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് നെയിം അല്ല നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡോട്ട് ക്ലാസ് നെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് റാപ്പർ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുക എന്നിട്ട് കളർ റെഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും റെഡായി അതായത് ഈ ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിനും റെഡ് കളർ കൊടുക്കണം എന്ന് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് ഹെഡിങ്ങിന് റെഡ് കളറും ദിസ് ഈസ് എ പാരഗ്രാഫിന് എനിക്കൊരു ബ്ലൂ കളറും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് പക്ഷേ എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനൊരു സ്റ്റൈല് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല മീൻസ് ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റാപ്പറിനുള്ളിൽ ഞാൻ എച്ച് വൺ അതായത് റാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എച്ച് വൺ ഓക്കെ അകത്ത് എനിക്ക് റെഡ് വേണം അപ്പം എനിക്കിവിടെ റെഡ് കിട്ടി എനിക്ക് ഇനി ഇത് പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്ലൂ അത് ഏത് ടാഗാ പി ടാഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോട്ട് റാപ്പർ പി കളർ ബ്ലൂ അപ്പം എനിക്ക് ബ്ലൂ കിട്ടി ഇനി ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ടാഗ് നെയിം യൂസ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ടാഗ് നെയിം വെച്ചപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ടാഗിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് മാറിയത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടാഗ് നെയിം യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സും ഐ ഡിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്തൊരു എച്ച് വൺ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ട് ദിസ് ഈസ് അനദർ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിന് പച്ച കളറാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വെച്ചേക്കാം എച്ച് വൺ ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം വരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് ആ എച്ച് വൺ ടാഗിനെ എടുത്ത് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത എച്ച് വൺ ടാഗിന് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് കളറാ ഗ്രീൻ കളറാ അപ്പം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ് നെയിം ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഇന്ന ക്ലാസ് നെയിം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവോ എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഹെഡിങ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ റാപ്പർ ഹെഡിങ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തുറന്നിട്ട് കളർ ഗ്രീൻ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാ രീതിയിലും സി എസ് എസിൽ പോയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം ഓരോ ടാഗിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് കളേഴ്സും അതിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് കളേഴ്സാണ് പക്ഷെ ഇതായിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അപ്പം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ആർ ജി ബി മെത്തേഡും ആർ ജി ബി മെത്തേഡും പിന്നെ ഹെക്സ് കോഡ് മെത്തേഡും ഓക്കെ അത് ചില പേർക്ക് അറിയണ്ടാവും ആർ ജി ബി എന്താന്നുള്ളത് ആർ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ അതാണ് ആർ ജി ബിയുടെ ഒരു ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ കളേഴ്സും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഹെക്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എച്ച് വണ്ണിന് ഇപ്പോൾ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഹെക്സ് കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെക്സ് കോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ വൺ എഫ് ടു ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഞാൻ റണ്ണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ് കോഡും കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു പരിചയത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അത് വേറെ വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ല അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ കളർ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ടി എമ്മിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലുള്ള എക്സ് കോഡും ആർ ജി ബി കോഡും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു പച്ച കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എക്സ് കോഡും ഉണ്ട് എനിക്കിവിടെ ആർ ജി ബി കോഡും ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ് എച്ച് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആർ ജി ബിയും എക്സ് കോഡും മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ആ പച്ച കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഹെക്സ് കോഡാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ആർ ജി ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആർ ജി ബി ഹാഷ് മെത്തേഡിലില്ല ആർ ജി ബി എന്ന് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുക എന്നിട്ട് ആ നമ്പർ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ ജി ബി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഹെക്സ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ എന്തൊരു ഡിവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വ്രാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിവിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു ഡിവിനകത്താണ് ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ എനിക്ക് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇത്രയും സംഗതികൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വ്രാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുത്തു അതിനെ തുറന്നു ഞാൻ വേറെ ടാഗുകളൊന്നും ഇട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് വ്രാപ്പറിനാണ് സ്റ്റൈല് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വ്രാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് തുറന്നു എന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് എസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഇത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹെക്സ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രേഷ് കളറാണ്
ഇത്രയും ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ ആ വലിയൊരു ഇമേജ് വരുമ്പോൾ എനിക്കത് ഒന്ന് ചെറിയൊരു പോർഷനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈസ് അതായത് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്തുമാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് അതിന് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടെയ്ൻ എന്ന് പറയും കണ്ടെയ്ൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്രാ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിലുള്ളിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതായത് ആ ഇമേജ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊരു പ്രശ്നം വരാൻ അറിയുമോ അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവിൻ്റെ സൈസിലായിരിക്കണം എന്നില്ല ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബാക്കി സ്പേസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കും അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതിന് നോ റിപ്പീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇത്രയും അല്ല ഈ ഇമേജിൻ്റെ സൈസിലല്ല ഡിവ് ഇരിക്കണത് ഡിവിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പോർഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനീ കണ്ടെയ്ൻ മാറ്റി കവർന്നാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സ് ആവും അതായത് ഇമേജിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു വിധം എല്ലാ സംഗതികളും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് റീപൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൊസിഷൻ അത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ടോപ്പ് ആക്കാം അത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുള്ളൂ ആ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് പിന്നെ ബോട്ടം ഉണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലുതായി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ബോട്ടം പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ടോപ്പിലെല്ലാം കണ്ടത് നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ടോപ്പ് സൈഡ് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണ പോലെ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറേ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം റിസർച്ച് ചെയ്യുക റിസർച്ച് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഒരുവിധം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഇതിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ വേറെ ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മൾ കവർ കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടെയ്നാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ആ സാധനം ഇങ്ങനെ വന്ന് കട്ടടിക്കുക അവിടെ മറ്റേ ഡിവിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും എനിക്ക് ബാധകമേ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇമേജ് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇനി കവർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നു ഇത് ഈ പോർഷൻ കാണിക്കണതിൻ്റെ കാരണം ഞാനിവിടെ ബോട്ടം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടോപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് സൈഡ് വരും സെൻറ്റർ കൊടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കാണിക്കും കർത്താവ് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ടിപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ എലമെൻ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇത് ഏതൊരു വെബ് ഡെവലപ്പറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈനറിൻ്റെ ഒരു കോർ ഏരിയ ആണ് ആശാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എലിൻ്റെ കൂട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് സ്റ്റൈൽ കാണാൻ പറ്റും കൺസോളാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു
ഓക്കെ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനും പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി അലൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ഹെഡിങ്ങിനെ എനിക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റാപ്പർ എച്ച് വൺ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറയാം ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ അതിനെ കൊ അതിനെ ഞാൻ സെൻറ്റർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും സ്ഥിതി ഈ രണ്ടും കയറി വരും മനസ്സിലായ അതാണ് ഈ ടാഗ് വെച്ച് ചെയ്യണേൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് ഗ്ലോബലായിട്ട് എല്ലാ ടാഗിനിട്ട് പഠിക്കും അത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ എനിക്ക് എച്ച് വൺ ടാഗിന് മാത്രം മതി എനിക്ക് ഹെഡിങ് ടൂന് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അതിനെ ഓവർ റൈഡ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെയും കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വേ ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്തുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സെൻറ്റർ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓവർ റൈഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് സെൻറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ആവും റൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വന്ന് നിൽക്കും പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് അലൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേ ഉള്ള ഒരു വേറെ സംഗതിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്തു അണ്ടർലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ അണ്ടർലൈൻ കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി ഓൺ സ്പോട്ട് ആ മറ്റേ ചുവൻ ടാഗിനും ആശാങ്കി ഇട്ടിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എച്ച് വൺ ടാഗിന് ഈ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഈ പ്രശ്നം മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വേ എന്താണ് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വരാ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുക ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ എച്ച് വൺ ടാഗിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടെടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് സംഗതി വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്തു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ലൈൻ ത്രൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ചില ഇതിനോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ സ്പോട്ട് അതിന് അണ്ടർലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ ആയില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബോർഡറുകൾ ഓക്കെ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളതിൽ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പെട്ടി അതായത് ഈ ഒരു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിത് മൊത്തമാണ് കളയാം എന്നിട്
അതിൻ്റേതായ ഒരു വിട്ടു ഹൈറ്റും അതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ആവണതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും സീറോ ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈറ്റും വിട്ടും കൊടുക്കണം അതായത് ഹൈറ്റ് എനിക്കൊരു നൂറ് പിക്സൽ വേണം വിട്ട് എനിക്കൊരു നൂറ്റമ്പത് പിക്സൽ വേണം അപ്പം അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസിന് അഡാപ്റ്റായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിട്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റെസ്പോ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശം കയറുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റും വിട്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റും വിട്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയാണ് ബോർഡേഴ്സിൻ്റെ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡേഴ്സ് വെച്ചാൽ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡറിന് വേണ്ട വിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പിക്സൽ വിട്ടുള്ള ബോർഡർ അതൊരു സോളിഡ് കളർ ആയിരിക്കണം കളർ എന്തായിരിക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ റെഡ് റെഡ് കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല ബ്ലൂ കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഒരു ബോർഡർ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ ബോർഡർ കിട്ടി ബ്ലൂ കളർ എൻ്റെ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് പോകണം ബ്ലൂ കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ വിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടെ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പത്ത് പിക്സൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് കൂടി വരും ഒരു പിക്സൽ ഇട്ടാൽ അതനുസരിച്ച് കുറയും ഞാൻ കാണാൻ പറ്റുള്ള എന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ വിട്ട് കുറച്ച് കുറയ്ക്കട്ടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പിക്സലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് പിക്സൽ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബോർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുക ഈ ബോർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ബോർഡർ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് ടോപ്പിലും രണ്ട് സൈഡിലും ബോട്ടത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബോർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ബോർഡർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം വരും ഓക്കെ ബോർഡർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് കൊടുത്താൽ ബോർഡർ റൈറ്റ് വരും പിന്നെ പൂച്ച നോക്കിയേ ബോട്ടം കൊടുക്കണമെങ്കിലോ ഇതേപോലെ എനിക്ക് ടോപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിലോ ടോപ്പ് ഇനി എനിക്ക് ടോപ്പും ബോട്ടം കൊടുക്കണമെങ്കിലോ ഓക്കെ ബോട്ടത്തിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഈ കളർ ഇത് മാത്രമല്ല ഹെക്സ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ബോർഡർ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇനി ബോർഡർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് ബോർഡർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി പിക്സലിനെ ഞാനൊരു ഇവിടെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി പിക്സലാണ് കൊടുത്തത് ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം സ്ക്വയർ സ്ക്വയറാണോ ആ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഇത് സ്ക്വയർ ആക്കി എടുത്തില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ ബോർഡർ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കാം ബോർഡർ മൊത്തത്തിൽ കൊടുത്തു എനിക്ക് ഇനി ഇത് ചെറിയൊരു ബോർഡർ റേഡിയസ് കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂർമലിച്ച് നിൽക്കണേ പക്ഷേ എനിക്കതിനൊരു ചെറിയൊരു വളവ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബോർഡർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് പിക്സൽ ബോർഡർ റേഡിയസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് പിക്സൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് റൗണ്ടായി വരും എനിക്കിനി സ്ക്വയറിനെ എനിക്കൊന്ന് സർക്കിളാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോർഡർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെയാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളൊരു ബോർഡർ റേഡിയസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബോർഡർ റേഡിയസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് യൂസ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബോർഡറും ബോർഡർ റേഡിയസിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് വരുന്നത് നമ്മൾ ബോർഡർ നോക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സൈഡ് വെച്ച
നമുക്ക് കൊടുക്കു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബോർഡർ റേഡിയസും നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബോർഡർ റേഡിയസും അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് സെറ്റപ്പിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസം പെടുത്തി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടെൻ എന്ന് പറയണത് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഒരു ട്വൻറ്റി പിക്സൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരും കൂടി ബോർഡർ റേഡിയസ് കൂടി എനിക്ക് അടുത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു മുപ്പതാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്കിനി ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും വലുതായി അത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിലും നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബോർഡറിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയണത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പാഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ഹെഡിങ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിട്ടും ഹൈറ്റും ഇവിടെ സ്പെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാരണത്താലാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഇതിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഹൈറ്റും വിട്ടും ഫിറ്റ് കണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഡിവ് നിൽക്കും ഓക്കെ ആ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിട്ട് അനുസരിച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും പക്ഷേ എനിക്കിത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല കാണാൻ അതായത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാഡിങ് വേണം പാഡിങ് പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ പാഡിങ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാഡിങ് ഈ ഹെഡിങ്ങിന് ഒരു പാഡിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പി ടാഗ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പാരാഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്തിനെന്നറിയോ ഈ ഹെഡിങ് ടാഗിന് ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എച്ച് ടി എം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തുറക്കുക റാപ്പർ തുറക്കുക എച്ച് വൺ ടാഗ് എടുക്കുക ഈ എച്ച് വൺ ടാഗിന് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസിൻ്റെ പോലെ ഒരു സംഗതി കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കും ഈ മാർജിൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മാർജിൻ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ആശാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നോളും പക്ഷെ പാരഗ്രാഫിന് ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതും കൊടുത്ത് കളഞ്ഞു നോക്കിയേ അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഇണക്കുരുവികളോ വരാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല ഹെഡിങ് ഇത്ര വലുതായി നിൽക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇവിടെ ഇത്ര സ്പേസ് വന്നേക്കണത് നോക്കണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റിന് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാപ്പറിൽ പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പാഡിങ് അതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പാഡിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഇവർ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സിൽ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു ഉള്ളിലേക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു ഓക്കെ പാഡിങ് ഉള്ളിലേക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് പാഡിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം വന്നു എനിക്ക് ഇത് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം വന്നു ടോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ബോട്ടം വേണം നമുക്കിനി അപ്പോൾ ബോട്ടം സൈഡിലും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റീൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ ബോട്ടം സൈഡിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നല്ലേ നമുക്കൊരു എട്ട് കൊടുക്കാം എട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ആ വലിയ പ്രശ്നമ
അതായത് മാർജിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തത് പക്ഷെ പുറമേലേക്കാണ് കൊടുത്തത് ഇത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ റാപ്പറെ പിടിച്ചു നോക്കിയേ ഒരു മാർജിൻ വന്നേക്കുന്നത് കണ്ട പുറത്ത് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ട അതാണ് ആ മാർജിൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മാർജിൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത് കണ്ട അതാ സംഗതിയാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അത് പുറമേലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ മാർജിനും പാഡിങ്ങും ബോർഡറും അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സൂത്രം കൂടി കാണിച്ചു തരാം അതിന് ബേസിക്കലി ബോക്സ് മോഡൽ എന്നാണ് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിവ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാർജിനും പാഡിങ്ങും ബോർഡറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ബോക്സ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ എടുക്കുക ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണാൻ സാധിക്കും ക്രോം ഡെവ് ടൂൾസിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോം ഡെവ് ടൂൾസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ റാപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മൾ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാൻ നോക്കി നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് ബോക്സ് മോഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ കണ്ടൻറ് തൊട്ട് പുറമെ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് പാഡിങ് അതായത് ആ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് ഈ പാഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഡിവ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്പേസ് അതാണ് പാഡിങ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തായിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ അല്ലേ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ബോട്ടം ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ബോട്ടം കൊടുത്തിരുന്നത് ഫൈവ് പിക്സൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പിക്സൽ ഇവിടെ വന്നു ബോട്ടം പിന്നെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ വീതം വന്നു അതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പാഡിങ് ബോർഡർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ നോക്കിയേ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ് ആദ്യം വരുന്നു പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പാഡിങ് വരുന്നത് അതായത് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് ഔട്ടറായിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് അതാണ് പാഡിങ് ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പാഡിങ്ങിന് പുറമെ അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡിവിന് പുറമെ അതിന് 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 വരുന്ന ഇതാണ് ബോർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് റാപ്പർ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആകെയുള്ള ഹെഡിങ്ങും പാരഗ്രാഫും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിവിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പാഡിങ് കൊടുത്തു ഒരു ഫൈവ് പിക്സൽ പാഡിങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതൊരു റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഇതിന് പാഡിങ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ പാഡിങ് ഫൈവ് പാഡിങ് ഫൈവ് പാഡിങ് ഫൈവ് പാഡിങ് ഫൈവ് ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റിന് തൊട്ട് പുറമെ ആയിട്ടാണ് ആ സ്പേസ് കിട്ടിയത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊരു ബോർഡർ കൊടുത്തു ബോർഡർ ഒരു ഫൈവ് പിക്സൽ സോളിഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് പിക്സൽ തോന്നും അതാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് പുറമെ അതായത് ഈ ഡിവിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തതാണ് പാഡിങ് ഡിവിൻ്റെ തൊട്ട് പുറമെ വരുന്നതാണ് ബോർഡറിൽ അഞ്ച് പിക്സൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതിന് പുറമെ നമ്മളൊരു മാർജിനും കൂടി കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ഫൈവ് പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പിക്സൽ മാർജിനും കൂടി കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ മാർജിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിക്സൽ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കണ്ടൻറ്റ് അതിന് തൊട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് പാഡിങ് ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഡിവിൻ്റെ പുറമെ വരുന്നതാണ് പിന്നെയാണ് മാർജിൻ മാർജിൻ ബോർഡറിനും പുറമെ വരുന്നതാണ് മാർജിൻ ഓക്കെ ഈ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് മിക്ക കേസിലും നമുക്ക് ഈ എലമെൻറ്റുകളെ സെൻറ്ററൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ സെൻറ്റർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മാർജിൻ ഓട്ടോ
അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും എടുക്കുക അത് ഹിന്ദിയുടെ കാണിക്കേണ്ടെന്നുള്ളത് ഹിന്ദി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ടൈപ്പ് കിട്ടും തിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് മീഡിയം ആയിട്ട് ബോൾഡ് ഉള്ളത് പിന്നെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹെവി ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് സെലക്ട് ദിസ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ദിസ് സ്റ്റൈൽ പിന്നെ ഈ ഒരെണ്ണെടുത്തു പിന്നെ ഈ ഒരെണ്ണെടുത്തു പിന്നെ ഈ ഒരെണ്ണെടുത്തു ടാലിക്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരും ലിങ്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സാധാരണ ലിങ്ക് ചെയ്യാറുള്ള പതിവ് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ഇല്ലേ അത് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നൊരു നമ്മുടെ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോൾ വന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ നമ്മൾ ഈ സി എസ് എസ് ഒക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തല്ലേ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് ആ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു പറഞ്ഞത് ഫോൺ ഫാമിലി ഫോൺ ഫാമിലി അത് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റൈലിൽ വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റാപ്പറിലാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോൺ ഫാമിലി കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ എലമെൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഫോണ്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിന് പുറമെ റാപ്പറിന് പുറമെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടൊരു എച്ച് വൺ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ട് റൺ ചെയ്താലോ അതിന് ആ ഫോണ്ട് കിട്ടണില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതിന് കാരണം സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ആ ഫോൺ ഫാമിലി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ആർക്ക റാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിവിന് മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സിന് മാത്രമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഫാമിലി എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും കിട്ടണം അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിനും കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒറ്റ ഐഡിയ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയേ റാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിവ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കണത് ബോഡിക്ക് അകത്താ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബോഡിക്ക് മൊത്തത്തിലാണ് കൊടുത്താൽ പോരെ അതായത് ബോഡി എന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഗ്ലോബലായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും കിട്ടു കിട്ടേണ്ട കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ വെക്കുക ബോഡിക്ക് അകത്താ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ബോഡിക്ക് അകത്തല്ലേ ലോത്തിനും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹെഡിങ്ങിനും പാരഗ്രാഫിനൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പേസും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതായത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി എലമെൻറ്റ് അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ മാർജിൻ സീറോ പാഡിങ് സീറോ കൊടുത്തു വന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നോക്കിയേ എല്ലാത്തിൻ്റെ മാർജിനും പോയി പാഡിങ് ഒക്കെ പോയി അവർ ക്ലീനായി അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ മിക്കവരും വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് സംഗതി ഇത് രണ്ടും വേഗം ആദ്യം ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ ഫാമിലി എന്നാണ് ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഫോണ്ടിനെ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോൺ ഓക്കെ ഇത് റാപ്പറാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക റാപ്പറല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഹെഡിങ്ങിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് റാപ്പർ എച്ച് വൺ എന്നിട്ട് ഫോൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഫോൺ സൈസ് മാറ്റാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇറ്റാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിന് ആ ഒരു ഇറ്റാലിക് ഷേപ്പ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ബോൾഡ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റൈലിൽ കൊടുക്കാൻ
എന്നിട്ട് എച്ച് വൺ ടാഗിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വെറുതെ ഫോണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറേ അങ്ങോട്ട് കയറി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റൈലാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴും അതും കുറേ വരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫോണ്ടിനെ കുറിച്ചും നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയില്ലേ വേറെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ വേറെ പേജിലേക്ക് വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കും ഒക്കെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ലിങ്കിൻ്റെ കുറച്ച് സി എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ലിങ്ക് ഇടാം ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഏ ഏ ടാഗാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എച്ച് എഫ് എപ്പോൾ കൊടുക്ക പേജസ് സ്ലാഷ് എബൌട്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഏ പേജസ് സ്ലാഷ് എച്ച് എബൌട്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മോർ ഇൻ ഫോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേരും കൊടുത്തു നമ്മളിവിടെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ഇൻ ഫോ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ണടിച്ചു കൊണ്ടല്ലോ റെഡ് കളർ നമുക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ ഒരു ഗ്രേ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മോർ ഇൻ ഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലിങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർലൈനും വന്നു ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കേഴ്സർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എൻ്റെ കേഴ്സർ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കൈ പോലെ ആവണുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ പോലെ ആവണുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലിങ്കിനെ അതായത് ഈ ലിങ്കിൻ്റെ ഈ അണ്ടർലൈൻ എനിക്ക് കളയണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കാം മൈ ലിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ റാപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡോട്ട് മൈ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഉള്ളത് ഡെക്കറേഷൻ ഓർക്കണല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ നൺ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നൺ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അണ്ടർലൈൻ പോയി പക്ഷേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ദേ ഹോവർ ചെയ്യുമേ എന്ന് പറയും അതായത് ഹോവർ ചെയ്യുമേ അതൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു സിയോഡോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുക അതിന് അതായത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റണം മൈ ലിങ്കിൻ്റെ കളർ മാറ്റണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡ് കൊടുത്തു എനിക്കിവിടെ റെഡ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്കിത് എന്താ പറയുക എൻ്റെ കേഴ്സർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ആണല്ലോ പോരണത് എനിക്ക് കൈ ആ കൈ മാത്രം വന്നാൽ പോരാ എനിക്ക് ഈ കളർ ഒന്ന് മാറണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആൾക്കൊരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ ആണ് നോക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ വേണം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ കൈ മാറുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടിയും ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ സി എസ് എസ് നമുക്കൊരു സംഗതി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്ലാസ് നമുക്കുണ്ട് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോവർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൗസ് കേഴ്സർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് മാറ്റാൻ പറ്റും മീൻസ് സ്റ്റൈല് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഡോട്ട് വ്രാപ്പർ ഡോട്ട് മൈ ലിങ്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വിചാരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ റാപ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് റാപ്പർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ എന്താ പറയുക മൈ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മൈ ലിങ്ക് ഹോവർ ഹോവർ എന്നാണ് ആ ഒരു സ്വീഡോ ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ പറയാം ഹോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൗസ് കേഴ്സർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് സ്റ്റൈല് വരണം എന്നുള്ളത് പ്രാക്ട് തുറക്ക കളർ ബ്ലൂ ആക്കി നോക്കി കണ്ടില്ലേ ഞാനതിൻ്റെ മുകളി
ഇവിടെ ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോവർ വിസിറ്റ് ആകും നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട നോക്കണം കൺഫ്യൂഷൻ വരും കൺഫ്യൂഷൻ വരും വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കേഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറേ കിട്ടും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കുറേ കിട്ടും എന്ന് പറയുക ഇതിൽ മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ മൂവ് കണ്ടില്ലേ മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് കേഴ്സർ മാറ്റാനും പിടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂവ് കൊടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കേഴ്സർ മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് പോസിബിളാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ മൈ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിങ്ക് അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെൻ്റെ ലിങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകളാണ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകളാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് കളർ റെഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കണം ഫോൺ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ കൊടുത്താലോ അണ്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ അണ്ടർ ലൈൻ വന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഹോവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗസ് കേഴ്സർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിങ്കിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കുറച്ച് ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചും ഇൻലൈൻ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിബ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു നമ്മളിതിപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിവ് എലം എന്ന് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു പി ടാഗ് കൊടുത്തു ദിസ് ഈസ് എ പാരഗ്രാഫ് എലമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാരഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓൺ സ്പോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് അത് ആൾ കയറി പോകും പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഡിവിനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിലാണ് പോകും ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ നൺ അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണ്ട എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഗതിയുണ്ട് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം കൂടി കാണിച്ചുതരാം ഡോട്ട് മെയിൻ റാപ്പർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മെയിൻ റാപ്പറിന് ഒരു ബോർഡർ കൊടുത്തു ഒരു ഫൈവ് പിക്സൽ സോളിഡ് ഒരു ഗ്രേ കളർ കൊടുത്തു ഗ്രേ കളർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഡിവിന് ഡിസ്പ്ലേ നൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ അത് ആക്ച്വലി അവിടെ നിന്ന് പോയി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് പോലും അവിടെ എടുക്കണില്ല അത് അവിടെ നിന്ന് പോയി പക്ഷേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വേറെ എലമെൻ മെത്തേഡ് ആണ് വിസിബിലിറ്റി അത് പക്ഷെ ഞാൻ ഹിഡൻ കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ നിന്ന് പോയി കാണാൻ പറ്റണില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിന് വേണ്ട സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലായി അപ്പം ഡിസ്പ്ലേ നണ്ണും വിസിബിലിറ്റി ഹിഡനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് നൺ അതായത് അവിടെ നിന്ന് പോകണൊരു പരിപാടി ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഡിവിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പി ടാഗ്
ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ല തറായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഗ്രിഡിനെ കുറിച്ചും ഫ്ലക്സ് ബോക്സിനെ കുറിച്ചും ഫ്ലക്സ് ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സി എസ് എസിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിന് കുറെ ടൈപ്പ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ എച്ച് ടി എമ്മിൽ നമുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഒരു ഡിവ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് റാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ വേറൊരു ഡിവ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വേറെ ഡിവ് ഉണ്ടാക്കി ക്ലാസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു വേറെ ഡിവ് ഉണ്ടാക്കി ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ റാപ്പർ റാപ്പറിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം വിട്ടും ഹൈറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മളൊരു റാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാൻ എളുപ്പത്തിൽ പോകില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ റാപ്പർ വൺ ടു ത്രീ മൊത്തത്തിൽ ചെറിയൊരു പാഡിങ് കൊടുക്കാം ടെൻ പിക്സൽ ടെൻ പിക്സൽ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിന് നമ്മൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് കൊടുത്തു ടൂവിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ കൊടുത്തു ത്രീ കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓറഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഡിവ് അതിനുള്ളിൽ സബായിട്ട് കുറച്ച് ഡിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കാൻ പോകണം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറച്ച് ടൈപ്പ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് പിന്നെ ആപ്സല്യൂട്ട് പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് പിന്നെ റിലേറ്റീവ് പിന്നെ സ്റ്റിക്കി അങ്ങനെ ഇത്രയും പൊസിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സി എസ് എസിൽ ഉള്ളത് ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എമ്മിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ റാപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനിലാണ് വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനിലാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്താൽ റിലേറ്റീവ് ഫിക്സ്ഡ് ആപ്സല്യൂട്ട് സ്റ്റിക്കി ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ടോപ്പ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേറെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് പിക്സൽ അങ്ങ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിക്സലാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിക്സൽ അതിങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നു അത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു യൂസേജ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആപ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ടൈപ്പാണ് ആപ്സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതായത് ഇത് ആപ്സല്യൂട്ട് ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ ആപ്സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അതിന് വ്യത്യാസം വന്നു ഓക്ക
പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് വരും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിന് പകരം റൈറ്റാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും റൈറ്റിലേക്ക് ഒട്ടി നിൽക്കും അതാണ് ആപ്സല്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്സല്യൂട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഫിക്സഡ് പക്ഷേ ഫിക്സഡിന് പോകണേ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ആപ്സല്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിന് പകരം ഞാൻ ബോട്ടം കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനമായിട്ട് താഴെ പോയി നിൽക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവ് റാപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അവിടെയാണ് പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ യൂസേജ് വരുന്നത് അതായത് ഈ റാപ്പർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ അതിനെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ഈ പൊസിഷൻ ആപ്സിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ മനസ്സിലായില്ലേ ടെൻ പിക്സൽ നിന്ന് മാറ്റി സീറോ ആക്കി നോക്കിയേ അവർ മനസ്സിലായില്ലേ ആ റാപ്പറിൻ്റെ ഡിവിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവില്ല എത്ര ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താലും ഈ റാപ്പറിന് പുറത്ത് പോവില്ല ഓക്കെ അത് ആ പൊസിഷൻ അതായത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിവിൻ്റെ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഇതിനോട് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഫിക്സഡ് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ പിന്നെ ആൾക്ക് വേറൊരു നോട്ടമൊന്നുമില്ല ആൾക്കത് ഇന്ന ആളോട് റിലേറ്റീവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആൾക്കത് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് അത് ആളെ പോയിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആപ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് പാരൻറ്റ് ഡിവോ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കാം മറ്റേതിന് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഫിക്സഡ് ആണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റേതിന് റിലേറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനോടൊരു ബന്ധം കാണിക്കില്ല ആളത് അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ആപ്സല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഡിവ് സ്റ്റൈല് ഹൈറ്റ് പിക്സൽ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് അവനിക്ക് ഒരു സ്ക്രോളിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്സല്യൂട്ട് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പിക്സൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു എൻറ്റയർ വെബ് പേജിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളത് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധം നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സിയോഡോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ആ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ സി എസ് എസിൻ്റെ കുറച്ച് ഓൾട്രേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹോവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഡിവ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് വയ്ക്കാം മൂന്ന് ഡിവ് നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ബാധകമായിട്ടൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിവാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡിവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടാഗിന് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിയോഡോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് അതിങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഹൈഫൺ ചൈൽഡ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് കൊടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡിന് ആ കളർ വരും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ചൈൽഡിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ചൈൽഡിൽ വരും അതായത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ചൈൽഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇനി എൻത്ത് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എൻത്ത് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ
ബ്ലൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ അവർ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡൈനാമിക്കായിട്ട് വാല്യൂസൊക്കെ വരും അതിന് കളർ കളേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ സിയുഡോ ക്ലാസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഹോവറും അതൊക്കെ ഇതിൽ ഫോക്കസും ഒക്കെ ഇതിൽ സിയുഡോ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോക്സും സി എസ് എസിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കാണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് മെത്തേഡ് ഇല്ല ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലെസ്റ്റ് ടൈമിൽ കണ്ടു ഈ വീഡിയോയിൽ സി എസ് എസിൻ്റെ വിധമെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറയുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കൂടി പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ